প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে লেকচারে আমি শাহ মোহাম্মদ ফরাদ হোসেন প্রভাষক গণিত গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আমরা আমাদের উচ্চতর গণিত বইয়ের দশম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং ইতিমধ্যে আমরা অধ্যায়টি শেষ করেছি গত লেকচারে এই অধ্যায়ে যে সৃজনশীল প্রশ্ন ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি আমি তো আজকে এই অধ্যায় থেকে বোর্ড পরীক্ষায় কি ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে অর্থাৎ এখান থেকে বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন কেমন হয়ে থাকে সেই ধরনের একটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব যেন তোমরা বুঝতে পারো এবং তোমরা प्रश्नोचना कर देखते राशिटर मध्य पद निर्णय करते बला हलोपर घ नम्बर प्रथम द्विपदी विस्तृति एक्सपर्जित पद ए मान निर्णय करते बला हलो যে কততম পদটা এক্স বর্জিত এবং সেই পদটা তোমাকে বের করতে বলা হলো তারপরে হচ্ছে ঠিক আছে তো এইখানে দেখো প্রথম দ্বিপদীটির মধ্য পদ আমাদের নির্ণয় করতে বলা হলো তার প্রথম দ্বিপদীটির কি আছে টোয়াইস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টোয়াইস এক্স কিউব আমাদের রাশিটা দেওয়া আছে এখানে আমি এর আগের লেকচারে আলোচনা করেছিলাম যে মধ্যপদ অর্থাৎ এন এর মানের উপর ডিপেন্ড করে মধ্যপদ কয়টা থাকে অনেক সময় মধ্যপদ একটা হবে মানে একটা হবে चिंता कर ले तुम बुजते कौन मध्यपद एक कौन मध्यपद दुईटा थको जेमन देखो তোমাকে যদি বলা হয় এটাকে আমরা ভাঙালে আমরা কি পাই তাই না আবার যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি এক্স কিউব প্লাস থ্রাইস এক্স স্কোয়ার ওয়াই তারপরে হলো কি প্লাস থ্রাইস এক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই কিউব তাই না তাহলে এখন এই ব্যাপার দুইটার দিকে খেয়াল করলে আমরা কিন্তু বলতে পারবো যে এখানে কখন মধ্যপদ একটা থাকে কখন মধ্যপদ দুইটা থাকে কিভাবে দেখো যখন এখানে পাওয়ার টু হচ্ছে যখন এখানে পাওয়ার টু হচ্ছে তখন এখানে পদ পাচ্ছি আমরা কয়টা পদ পাচ্ছি আমরা টু প্লাস ওয়ান অর্থাৎ তিনটা পদ পাচ্ছি দেখো একটা দুইটা তিনটা তাহলে তিনটা পদ যদি থাকে তাহলে মধ্যপদ কয়টা হবে মধ্যপদ একটা হবে তাই না আর যখন এখানে পাওয়ার থ্রি হচ্ছে বিজোর হচ্ছে তখন পদ পাচ্ছি আমরা থ্রি প্লাস ওয়ান চারটা তাহলে মধ্যপদ কয়টা মধ্যপদ হলো একটা দুইটা তাহলে দেখো কখন মধ্যপদ দুইটা থাকবে যখন এন এর মান অর্থাৎ এই যে দ্বিপদীর ঘাত বিজোর হবে তখন মধ্যপদ দুইটা থাকবে হ্যাঁ আর যখন দ্বিপদীর ঘাত জোর হবে তখন মধ্যপদ থাকবে একটা ঠিক আছে তাহলে এইটা মাথায় থাকলে আমাদের অর্থাৎ তুমি কথা মনে করো খুব ইজিলি তুমি এই ব্যাপারগুলা মাথায় রাখতে পারবে 
ঠিক আছে কারণ অনেক সময় কনফিউশন তৈরি হয় মনে থাকে না যে পাওয়ার জোর হলে কি মধ্যপদ একটা থাকবে না পাওয়ার জোর হলে মধ্যপদ দুইটা থাকবে অনেক সময় এরকম একটা কনফিউশন মাথায় কাজ করে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই দুইটা মনে রাখি তাহলে দেখো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি যখন পাওয়ার জোর হবে তখন মধ্যপদ হচ্ছে একটা যখন এন এর মান অর্থাৎ পাওয়ার দ্বিপদীর পাওয়ার যখন বিজোর হবে তখন মধ্যপদ থাকবে দুইটা তাহলে এইখানের মধ্যে আমাদের যে বিস্তৃতিটা দেওয়া আছে দ্বিপদীটা দেওয়া আছে সেটার পাওয়ার কত পাওয়ার হচ্ছে টেন যেটা সেটা হচ্ছে কি জোর তাহলে জোর হলে মধ্যপদ কয়টা থাকবে অবশ্যই একটা থাকবে এখন আসো এই মধ্যপদটা তুমি কিভাবে বুঝবে কততম কততম আচ্ছা এটার জন্য আমরা এখানের মধ্যে দেখো আমরা এটা নিয়ে কথা বলি যে টু যেহেতু এটা আছে টু জোর আচ্ছা ওকে তাহলে এখানে দেখো টু যখন হচ্ছে তখন মধ্যপদ আমরা একটা পাচ্ছি সেটা কততম পদ সেটা হলো এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার অর্থাৎ দুই নাম্বার পদটা হচ্ছে মধ্যপদ এখন এই দুইটা তুমি কিভাবে পাবে অর্থাৎ পাওয়ার যদি আমরা এন হিসাবে চিন্তা করি ব্যাপারটা খেয়াল করো ভালো করে এখানে যখন আমরা পাওয়ারটাকে এন হিসাবে যদি চিন্তা করি আমরা এখানে টু ঠিক আছে তাহলে দ্বিতীয় পদটা হলো মধ্যপদ তাহলে টু কে টু দিয়ে ভাগ করে এক যোগ করলেই আমরা টু তম পদ পাচ্ছি না মধ্যপদ তার মানে আমরা এইভাবেও চিন্তা করতে পারি আবার যদি এই সাথে আমি বিজোরটাও দেখাচ্ছি তাহলে যেন তোমরা পরবর্তীতে যদি পাওয়ার বিজোর থাকে যেন কনফিউশন তৈরি না হয় আচ্ছা এখানে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার পদটা হচ্ছে মধ্যপদ যখন থ্রি হচ্ছে এই দুই নাম্বার পদটা তুমি কি কিভাবে পাবে দেখো থ্রি আছে তোমার থ্রি কে তো টু দিয়ে ভাগ কি করতে পারবে ভাগ করলে পূর্ণ সংখ্যা পাবে না তাহলে থ্রি এর সাথে যদি আমরা ওয়ান যোগ করি এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে কততম পদ পাচ্ছি তাহলে এটাকে যদি আমরা এন এর মাধ্যমে দেখাই যদি এন জোর হয় ঠিক আছে যদি এন জোর হয় এন এক্স প্লাস ওয়াই হোল টু দি পাওয়ার এন এত এর বিস্তৃতিতে मध्यपद एन जो जोर जोर हम मध्यपद क्या मध्यपद जोर মধ্যপদ কয়টা দুইটা থাকবে হ্যাঁ মধ্যপদ হবে দুইটা তাহলে মধ্যপদ দুইটা কি কি যেহেতু এন বি জোর তাহলে ভাগ করলে দুই দিয়ে ভাগ করলে তুমি পূর্ণ সংখ্যা পাবে না তাহলে কি করতে হবে একযোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করো অর্থাৎ এন প্লাস ওয়ান বাই টু এত তম পদ একটা আরেকটা হলো কত তম পদ ওইটার সাথে একযোগ করলে পরের পদটা অর্থাৎ এন প্লাস ওয়ান प्रश्न सल्व करते जा पावर कत 
2x square minus 1 by 2x cube whole to the power 10. So, like an n jo ki n equals to 10 ja jo. So, like you have a tutorang tutorang, you can amra ki bolte pari. তাহলে মধ্যপদ হবে মধ্যপদ হবে একটি ওকে মধ্যপদ হবে একটি এখন এই মধ্যপদটা তাহলে কত দম পদ হবে মধ্যপদটি হবে n i can attend 10 ke dui diye bhag jay or 10 by 2 tale plus 1 tale dekho amra ei arektu jodi boli je moddhopod ber korar khetre ha khub common ekta term eta ei khane dipodi gesti diye moddhe to ei khetre moddhop n jodi dui diye bhag jay tale dui diye bhag kore ek jog korbo ar jodi dui diye bhag na jay tale ek jog kore bhag korbo eta mathay rakhle hobe acha thik ache tale ei khetre amra pacchi ki ekhane uh, equals to kato tomo pod 5 plus 1 ato tomo pod ok tawle baad 6 number pod hoche moddho pod akon ehi 5 plus 1 tomo pod amra kibhaabhe vet korbo amra hoi jye r plus 1 tomo pod ehi rekta uh, formula shikhe chila mone ase eh? ato ehi bishri jita r plus 1 tomo pod baad shadharan pod ki hoi n r x to the power ato tothom pod ehi power n minus r y ehi power r eh? তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা সেটাই ব্যবহার করব তাহলে সুতরাং 5 1 তম পদ 2 তাহলে কত আসবে 10 r মানে হলো 5 ওকে আর x টু দি পাওয়ার মানে হলো টোয়াইস x স্কয়ার এর পাওয়ার কত আসবে আসবে কত 10 5 R holo y er power r money holo one by twice x cube whole to the power five. Take a set. I want it a case of the umbra calculation guri umbra calculation go lambda moto pata page up. Take a set. The late ten five umbra kibabe calculation go boni jabe one two three four five. Are you for a hobe koto ten that for a nine eight seven. Six. Okay. So I can cut a two or three, six. Four four five the two Two to the power cot ten minus five money holo five hobe or x to the power x square hold to the power five per money. Uh, Five are the square term and ten as well. Okay, the per minus or power five and term and minus a cash with a radio hot set hot as well. One by two to the power five of it are x to the power cot as well. Fifteen of it. I know you can a three as a for a five as well. Okay, it taking the guna correct like minus that. I like another bracket is to be. ओके okay, ताहले कैलकुलेशन कोले इखने में मध्य अम्रा खूब शाहजे राशि टा पे जापे इखने एक्स टू दी पॉर फाइव बार एक्स टू दी पॉर फाइव इटा बात जापे तब पर इखने आज भी एक्स टू दी पॉर कोता वन बाय एक्स टू दी पॉर फाइव आज भे माइनस आज भे और तब शाम में एक टा माइनस आज भे तब पर ये होते आर पर आबाद दी दिए गुन कर ले तब ले कतो आज भे 252 हाँ तब ले इखना हम रा पाँच ही होलो 252 one by x to the power five ओके इटे ही होता है हमारे मध्य पॉल बुस्ते बेरे चीनी से इटे एक फ़ोन आ देखो आबाद 
খনম্বর প্রশ্নটা বলছে যে প্রথম দুই পদে বিস্তৃত এক্স বর্জিত পদ এবং তার মান নির্ণয় করার জন্য এক্স বর্জিত পদ বের করতে হবে এবং তার মান নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা ব্যাপারটা খেয়াল করো এটা মূলত ইন্টারমিডিয়েট লেভেল থেকে দেওয়া এটা কিন্তু বোর্ড প্রশ্ন মানে বোর্ডে এই ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে হ্যাঁ তাহলে ওইভাবে তোমাদেরকে তৈরি হতে হবে তাহলে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স কিউব হোল টু দি পাওয়ার কত টেন এতই বিস্তৃত আমাদের বলছে এক্স বর্জিত পদ নির্ণয় করার জন্য এই ধরনের একটা অঙ্ক আমরা এর আগে করেছি যে ওই যে পাওয়ার এক্স কিউবের সহজ এইভাবে তা আমরা যদি মনে করি ধরে নিই যে ধরি এটা হলো গ নাম্বার ধরি এত এর বিস্তৃতিতে তারপরে হচ্ছে আচ্ছা এটা তো আমরা জানি তাই না এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার এন হলে কি হয় এ টু দি পাওয়ার এম এন অর্থাৎ এটা গুণ হয় তাই না এইখানে ওই কাজটাই করলাম টু আর এদিকে টেন মাইনাস আর দিয়ে গুণ করলে টোয়েন্টি মাইনাস আর এদিকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এর পাওয়ার আর তারপর হচ্ছে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার আর আসবে টু টু দি পাওয়ার আর আসবে আর এক্স টু দি পাওয়ার কত আসবে থ্রি আর ঠিক আছে তাহলে ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার আর টেন আর ওকে তারপরে হলো টু টু দি পাওয়ার এখানে আর টু টু দি পাওয়ার আর আছে নিচে উপরে নিয়ে আসলে কি মাইনাস আর হবে তার মানে টু টু দি পাওয়ার কত আসবে টেন মাইনাস টু আর ওকে তারপরে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার কত আসবে টোয়েন্টি মাইনাস এখানে টু আর আর এখানে নিচে আছে থ্রাই সার তাহলে এটাকে যদি আমরা উপরে উঠাই হ্যাঁ তাহলে আমরা কি পাবো এখানে মাইনাস থ্রি থ্রাইসার মাইনাস ট্রাইসার তার মানে মাইনাস ফাইভ আর ওকে মাইনাস ফাইভ আর আচ্ছা এখন দেখো আমরা একটু আগে কি বললাম এখানে যে এত বিস্তৃত আর প্লাস ওয়ানতম পদটা হলো এক্স বর্জিত মানে কি আর প্লাস ওয়ানতম পদে এক্স থাকবে না এটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো এখানে কি বললাম আমরা যে আর প্লাস ওয়ানতম পদ এক্স বর্জিত তার মানে কি এক্স থাকবে না এখন এক্স থাকবে না কখন কোন একটা টার্মের মধ্যে এক্স থাকবে না কখন যখন এক্স এর পাওয়ার জিরো হবে এক্স এর পাওয়ার জিরো মানে কি ওয়ান হয়ে যাবে না সেটা হম বুঝতে পেরেছি আমরা এক্স এর পাওয়ার যখন জিরো হবে তখনই তো সেই পথটা এক্স থাকবে না এক্স এর পাওয়ার জিরো মানে কি ওয়ান তাই না তো এখন দেখো আমরা বলছি এই আর প্লাস ওয়ানতম পথটা এক্স বর্জিত কিন্তু আমরা আর প্লাস ওয়ানতম পথ যখন আমরা বের করলাম তখন এদিকে খেয়াল করো আমরা এক্স এর পাওয়ার পেলাম কি টোয়েন্টি মাইনাস কত ফাইভ আর পেলাম না তাহলে এই পথটা পুরাটা এই পথ পুরোটা যদি এই পুরোটা যদি এক্স বর্জিত হতে হয় তাহলে কি হতে হবে এই যে এক্স এর পাওয়ার যেটা আছে না এক্স এর পাওয়ার যেটা আছে এটা কি হতে হবে এটা ইকুয়াল টু জিরো হতে হবে আহ বুঝাতে পেরেছি আমি তাহলে আমি আবার রিপিট করছি যে আর প্লাস ওয়ানতম পথটা আমরা এক্স বর্জিত ধরে নিয়েছি তাই না ধরি এত এর বিস্তৃত আর প্লাস ওয়ানতম পদ এক্স বর্জিত এখন কি করলাম আমরা আর প্লাস ওয়ানতম পদ বের করলাম এটার বিস্তৃতিতে আর প্লাস ওয়ানতম পদ বের করলাম বের করার পরে আমরা কি করলাম এক্স এর ঘাত গুলাকে এক্স গুলাকে একসাথে করলাম এখন এই পথটা যদি এক্স বর্জিত হতে হয় তাহলে কি হতে হবে এক্স এর পাওয়ার কি হতে হবে জিরো হতে হবে না এখানে এক্স এর পাওয়ার আমরা পেলাম কি টোয়েন্টি মাইনাস ফাইভ আর তাহলে এটা কি হতে হবে জিরো হতে হবে এটা যদি জিরো হয় তাহলে তো এখানে এক্স আমরা কততম পদ সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি 
ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কি বলবো যেহেতু যেহেতু পদটি এক্স বর্জিত যেহেতু পদটি এক্স বর্জিত সুতরাং কি হতে হবে টোয়েন্টি মাইনাস ফাইভ আর এটা ইকুয়াল টু কি হতে হবে জিরো তাহলে বা ফাইভ আর ইকুয়াল টু টোয়েন্টি বা আর ইকুয়াল টু কত টোয়েন্টি বাই ফাইভ তাহলে সুতরাং আর ইকুয়াল টু কত ফোর তাহলে কততম পদ ফোর এক্স বর্জিত ফোর প্লাস ওয়ান তম আমরা বলছি আট প্লাস ওয়ান তম তাহলে আর এর মান পেলাম ফোর ফোর প্লাস ওয়ান তম পদ তাহলে এখানে আমরা বলবো অতএব ফোর প্লাস ওয়ান তম বা ফাইভ তম পদটি এক্স বর্জিত পদ কি বুঝাতে পেরেছি আমি তোমরা না বুঝলে এই অংশটা আর একবার একটু প্লে করে দেখবে হ্যাঁ আচ্ছা এখন আসো এর পরের পার্টে আমাদের বলছি কি এক্স বর্জিত পদ কততম পদ সেটা এক্স বর্জিত পদ এবং তার মান নির্ণয় করতে বলছে অর্থাৎ এক্স বর্জিত পদের যে মানটা হবে সেটা বের করতে হবে আমাদের তাহলে আহ এখানে কি করবো আমরা আর এর মান ফোর বসালেই তো আমরা এক্স বর্জিত পদটা পেয়ে যাব তাহলে অতএব এক্স বর্জিত পদ এক্স বর্জিত পদ ইকুয়ালস টু কি আসবে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার কত ফোর আর এর মান তারপরে হলো টেন ফোর টু টু দি পাওয়ার টেন মাইনাস টু আই স্যার টেন মাইনাস টু ইন্টু ফোর আর এক্স এর পাওয়ার তো এখানে আমরা আর এর মান যদি ফোর বসাই দেখো এক্স এর পাওয়ার জিরো আসতেছে তার মানে ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এটাই হলো আমাদের এক্স বর্জিত পদ এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা কি পাবো মাইনাস ওয়ান এর পাওয়ার জোর আছে তাহলে প্লাস হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর আর এদিকে টেন নাইন এইট সেভেন ওকে আর এদিকে হলো টু টু দি পাওয়ার কত চার দুগুণ আট দশ থেকে আট বাদ গেলে টু তাহলে এখন দেখো কাটাকাটি করে কি হয় আর টু আর ফোর তাহলে এইট কাটা যাবে থ্রি দিয়ে কাটলে নাইন হবে থ্রি হবে তাহলে তিন সাথে একুশ দুইশো দশ দুইশো দশ গুণন হলো চার তাহলে শূন্য চার আট আটশো চল্লিশ ইকুয়াল টু এইট ফোর জিরো এটা হলো আনসার অর্থাৎ এক্স বর্জিত পদের মানটা হলো এইট ফর্টি ঠিক আছে আমরা বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই আচ্ছা এরপরে আসো গ নাম্বার গ নাম্বারের প্রশ্নে আমাদের বলা হলো কি দ্বিতীয় দ্বিপদী রাশিটির বিস্তৃতি এক্স কিউবের সহ পাঁচশো চল্লিশ হলে ওয়াই এর মান নির্ণয় করো তাহলে এটার বিস্তৃতিতে এই টাইপের অঙ্ক আমরা অলরেডি করেছি আশা করছি তোমরা এটা কমপ্লিট করতে পারবে দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস তাহলে আমরা কি করব এখানে মধ্যে এটার এক্স কিউব এর সহকটা আমরা বের করব এখন তুমি চাইলে এই ফর্মেটটা ফলো করতে পারো যে ধরি এত এর বিস্তৃতিতে আর প্লাস ওয়ান তম পদে এক্স কিউব বিদ্যমান তখন আর প্লাস ওয়ান তম পদটা বের করবে ব্যাপারটা খেয়াল করো আর এক্স কিউব আর প্লাস ওয়ান তম পদ বের করবে বের করার পরে এরকম এক্স এর ভাত যেটা আসবে সেটা ইকুয়ালস টু কি হতে হবে থ্রি হতে হবে না হলে তো এক্স কিউব থাকবে না তাই না এক্স কিউব থাকবে না তাহলে তখন আমরা কি করব যে যে টোয়েন্টি মাইনাস ফাইভ আর ইকুয়ালস টু তখন থ্রি বলবো থ্রি বললে এখান থেকে আমরা আর এর মান খুব সহজে আমরা পেয়ে যাব তাহলে আর এক্স কিউবের শখটা আমরা পেয়ে যাব আর এর মানটা এখানে বসালে আমরা এক্স কিউবের শখটা পেয়ে যাব তাহলে ওইটা ইকুয়ালস টু কত পাঁচশো চল্লিশ ওইটা ইকুয়ালস টু পাঁচশো চল্লিশ ধরে আমরা এরপরে ওয়াই যুক্ত একটা টার্ম ইকুয়েশন হবে ইকুয়েশন থেকে ওয়াই এর মান বের করবো আমরা ঠিক আছে আশা করছি তোমরা এটা কমপ্লিট করতে পারবে এটা এই ধরনের অঙ্ক করেছি আর আর এটা পছন্দ যদি কারো না হয় যে না আমি এইভাবে করব না তাহলে তুমি কি করবো এটাকে বিস্তৃতি করবো বিস্তৃতি করলে এক্স কিউব এর যে সহবটা পাবা সেটাই কলস টু পাঁচশো চল্লিশ এইভাবেও তুমি করতে পারো ঠিক আছে এটা তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে এটা আমি কমপ্লিট করে দিচ্ছি আর এরপরে এই এইখান থেকে তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে এই প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছ কি বলা হলো পি কলস টু এত 
1 minus x by 2 whole to the power 7 or t equals to k minus x by 2 whole to the power 7 hmm r equals to yato bol se pascal er tribhuj sutre sahaje pk ponchom pad porjonto bistruti korar jonno othat pk ponchom pad porjonto bistruti korbe pascal er onushare 7 power kintu 7 ache eti khyal rakhben q er k q er shohok parsho 60 hole x er mane nilo eta q er k q er othat ekta age je ekta ni alochona korlam epi type er onko tale ei type er onko kintu onek beshi thake porikha eta ektu mathay rakhte তারপর আর ইকুয়াল টু এত হলে এ ও বি এর মান অর্থাৎ এটাকে আমরা বিস্তৃতি করব এটাকে বিস্তৃতি করার পরে প্রথম দুই পদ বেশি দরকার নেই না x স্কয়ার পর্যন্ত অর্থাৎ মাসখানে আরেকটা পদ থাকবে x এর পদ 0 ওকে তিন পদ পর্যন্ত আমরা বিস্তৃতি করব তারপরে ওখানে ইকুয়াল দুই পাশের সমীকরণের সহ কি করব সমীকরণের দুই পাশের সহ সমীকৃত করলে আমরা ইকুয়েশন পাবো ইকুয়েশনগুলো সলভ করলে আমরা এ ও বি এর মান পাবো তো আশা করছি তোমরা এটা নিজেরা কমপ্লিট করতে পারবে ঠিক আছে তো আমাদের এই দীপদেব স্মৃতি চ্যাপ্টারটা এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা নতুন চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব তো ঠিক আছে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে নিরাপদে থাকবে আল্লাহ হাফেজ